सो so गए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है लेट वेटिंग स्टार्ट एंड गुड नेट और लर्न द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो देन आप इसमें देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन हैं सबसे पहले हमारे पास मेट लेट के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पर आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं जो टेक्निकल कंप्यूटिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड यूज अगर इसमें मल्टीपल आप हर तरह का काम कर सकते हैं रोबोटिक्स के रिलेटेड है इमेज प्रोसेसिंग के लिए सिग्नल सीन कंप्यूटर विजन्स कम्युनिकेशन सिमोलिंग्स हो सकते हैं आप डिज़ाइन कर सकते हैं कोई टूल है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक है जी कोई सॉफ्टवेयर है आप उसको कोई एल्गोरी बना उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कोई मॉडल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं ठीक है जी ये थी इसकी डिस्क्रिप्शन उसके बाद उसके बाद सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं सिस्टम इसमें यही है कि आपके पास चार जी बी रैम होनी चाहिए ऐसे इसकी लगी होनी चाहिए ठीक है तो ये इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ जाती है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं इसको उसके बाद आप वापस जाते हैं उसके बाद डेस्क टॉप बेसिक्स आ जाती है इस पर आप मैट्रिक्स और रे वगैरह भी काम कर सकते हैं इंडेक्सिंग कर सकते हैं रे को नंबर वगैरह दे सकते हैं कि आपने कौन सा डेटा है किस जगह पे किस वक्त आपने उसको डेट करना है सेलेक्ट करना है उसके बाद इसमें वेरिएबल आ जाती हैं करेक्टर स्ट्रिंग्स आ जाते हैं कॉलिंग फंक्शन आ जाते हैं टू एंड थ्री डी आ जाते हैं प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्ट आ जाते हैं हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है ठीक है जी इसके अलावा आपके पास कॉलिंग फंक्शन आ जाते हैं टू डी एंड थ्री कोर्स आ जाते हैं प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्शन की हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन ठीक है जी हम इसको वापस में तो वापस जाते हैं उसके बाद इसमें लैंग्वेज आते हैं आपने सेंटेक्स वगैरह कैसे करना ऑपरेटर्स कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं इंडेक्स वगैरह की मैथमेटिक्स के रिलेटेड हो जाता है ग्राफिक्स के रिलेटेड हो जाता है उसके बाद प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट एंड फंक्शन आ जाते हैं डाटा आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है ये सारा इसमें तय है उसके बाद आपने कोई अगर एप्लीकेशन बनानी है कोई ऐप डेवलपमेंट करनी है तो आपने उसको कैसे डिज़ाइन करना है कैसे उसको प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेटिक वर्क फ्लो आपने प्रोवाइड करना है ठीक है जी तो इसमें सारी आपको गाइडेंस मिल जाती है उसके बाद एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाता है डेस्क टॉप इन्वायरमेंट आ जाता है एक्सपोर्टेड हार्डवेयर आ जाते हैं ठीक है जी तो ये 
मल्टीपल चीज़ें इसके अलावा आप इसको सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाते हैं सेस कर सकते हैं ऑडियो के लिए ठीक है ना आप वीडियो की जो स्ट्रीमिंग होती है ठीक है उसकी जो ऑडियो फाइल होती है वो क्रिएट कर सकते हैं वेब फॉर्म में कर सकते हैं आप उसको डिजिटल फॉर्म में शो करवा सकते हैं ठीक है ना तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस टूल को कैसे यूज करते हैं अपने कैसे आपने मतलब नेटवर्क में जो भी आपका टास्क है उसका आप उसे जो सिंपल सिंपल से भी जो है कर सकते हैं वर्चुअल मशीन जिसमें वर्क कर सकते हैं तो दुनिया कैसा कोई काम नहीं है उसमें आप कर सकते हैं कोई भी अच्छी टैक्टी है आप मेडिकल की चले जाए आई टी की चले जाए सॉफ्टवेयर की चले जाए एग्रीकल्चर की चले जाए कोई भी मतलब आप इसमें अपना काम है इसलिए आप इसमें डिवेल्प कर सकते हैं उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स
सबसे पहले इस वीडियो में आपको अपनी जो प्रोडक्शन और एक्सट्रक्शन है वो तो आपने कैसे फीचर्स को कैप करना है कैसे किसी को उसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव टैक्स ना करते हैं आप ऑब्जेक्टिव टैक्स कर सकते हैं या कोई चीज कर सकते हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं उसको मोशन के फॉर्म में ले सकते हैं या आप ठीक है जी उसके बाद कैप में के लिए ऑप्शन आ जाती है ठीक है उसके बाद आप मल्टीपल में जो बैटरी को थ्री डी
उसके बाद आ गया फिक्स पॉइंट डिजाइन में आई था फर्जी लेटिक्स टूल बॉक्स आई था ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स आज किया उसके बाद अजमी और उसके बाद अगर आई सी सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें आई एस ओ के रूल्स हैं उसको डिफाइन किया गया कि आपने कैसे सर्टिफिकेशन गेट करनी है कैसे उसकी किट को डिवेलप करना है ठीक है उसके बाद इमेज एक्विजिशन आ जाती है इमेज प्रोसेसिंग आ जाती है ये जो मेन काम है जी आज कल हो रहा है ये इमेज एक्विजिशन और इमेज प्रोसेसिंग ठीक है जी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये बहुत ज़्यादा इनको यूज किया जाता है इसमें आपके पास ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कन्वर्जन डिस्प्ले एंड एक्सप्लोरेशन आ जाती है ठीक है जी जोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेचुअल डोमेन आ जाती है इमेज की रजिस्ट्रेशन आ जाती है इमेज इन्हेंसमेंट आ जाती है इसमें फिल्टर वगैरह यूज़ करते हैं कलर स्पेसिंग आ सकती है आपके पास ठीक है ये आप मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल आ जाता है ठीक है जी इसके बाद एल सिस्टम आ जाता है एल सिस्टम जो होता है आज मोबाइल जैसे कि फास्ट टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है आपकी रैम जो होती है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दिया जाता है उसके बाद मैपिंग टूल बॉक्स मैट लैब कोटर आ जाता है ठीक है इसको देख लेते हैं तो मैट लैब कोटर में आपके पास ये सारी लैंग्वेज हैं सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी अपने सिस्टम में उसके बाद आप कोड रिड्यूस कोड जनरेशन टाइम इंप्रूव एग्जीक्यूशन स्पीड एंड रिड्यूस मेमोरी यूज ऑफ जनरेट कोड उसके बाद आप एक्सीन यूजिंग जनरेटेड एम यू एक्स फंक्शन रिमूविंग रन टाइम चैक्स ठीक है जी फिक्स पॉइंट कन्वर्जेशन आ जाती है सिंगल पर सी एम कन्वर्जेशन ठीक है जी उसके बाद मैथ वाले की कोर्स आ जाती है क्रिटिकल नॉन बर्स ऑन इट्स बर्स कोर्स सिस्टम ठीक है जी ये आप मल्टीपल ऑप्शन आप इसको देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए बाद नेट लैब कंपाइलर आ जाता है आपने कैसे किसी भी चीज़ को कंपाइल करना है ठीक है ना उसको रन करना है ठीक है कैसे उसमें बैच को फाइंड करना है ये सारा कंपाइलर में आपको बताया जाएगा ठीक है ना उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन एस डी के भी इसका होता है ठीक है जी फिर नेट लैब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सर्विस नेट लैब रिपोर्ट जनरेटर ये तो ये ऐसा टूल है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि हमने किसी चीज़ की रिपोर्ट को जनरेट करना है तो वो कैसे करना है तो उसको देखते हैं थोड़ा सा तो रिपोर्ट भी कैसे जनरेट करना है आपने क्रिएट ए मेट लैब रिपोर्ट क्रिएट ए रिपोर्ट सेटअप एंड रिपोर्ट कंटेंट यूजिंग एंड जनरेट ए रिपोर्ट सिंपल है आपने एक मेट लैब रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं या तो उसके बाद यहाँ एक रिपोर्ट है उसकी फाइल को सेटअप कर सकते हैं फिर आप एड रिपोर्ट कर सकते हैं कंटेंट यूजिंग कम्पोनेट्स और जनरेट ए रिपोर्ट उसके बाद इसकी रिजल्ट प्रेजेंटेशन है रिपोर्ट क्रिएशन वर्क फ्लो ये मतलब ये सारा इसमें बताया हुआ है तो क्रिएट है मेट लैब रिपोर्ट या कैसे अब सेटअप फाइल आपने इसमें या एड जो मतलब जो आपके पास या तो पहले इसको फाइल पड़ी है जिसमें आपने रिपोर्ट लिखी हुई है इसको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं ठीक है जी या उसको अपडेट कर सकते हैं तो सेम जैसे हम डाटा बेस में काम करते हैं सेम इसी तरह इस, इसके भी अपना ही मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है इसके बाद मॉडल प्रडिक्टिव कंट्रोल टूल बॉक्स है ठीक है जी ये मल्टीपल चीज़ें हैं न्यूरल नेटवर्क्स पे बड़े बड़ा काम हो रहा है आज कल कंप्यूटर साइंस में तो ये लर्न द बेसिक्स और क्रिएट न्यूरल नेटवर्क्स टू जनरेट नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एग्जांपल इनपुट्स हैं तो ये मल्टीपल है आप डीप नेटवर्क्स पे भी कर सकते हैं क्लस्टर पर भी कर सकते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आप काम कर सकते हैं ठीक है ना तो वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क पर आपका आ जाता है सर ठीक है जी साइड पे करते हैं
उसके बाद हम इसकी बात करते हैं जी मॉडलिंग प्रोडक्टिव कंट्रोल टूल बॉक्स और पी सी टूल बॉक्स की बात करते हैं इस तरह ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स आ जाता है पैरल कंप्यूटिंग टूल बॉक्स आ जाता है पार्सल डिफ्रेंशियल इक्वेशन टूल बॉक्स आ जाता है फेस्ट अरेंज सिस्टम आ जाता है ठीक है जी तो इसको देख लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स को तो ये इसकी मतलब सारी डॉक्यूमेंटेशन दी है कि कैसे हमने इसको जाना है कैसे किसको यूज करना है कौन सी चीज़ किस वाले यूज करनी है इसमें सारी डिटेल भी दी होती है कि ये लीनियरली स्केल है ये कैसे वर्क करती है ये कौन कौन से इसमें फंक्शन है आप इसमें देख सकते हैं ये ठीक है जी ये देखिए सारा इसमें आपको बताया जाएगा ठीक है जी कैसे आपने मैट्रिक्स को डिजाइन करना है कैसे आपने एल्बिल्डिंग डिजाइन करना है तो सारे के सारे इसमें फंक्शन है इस पर भी ऐसे ही अगर आप देखेंगे किसी भी आप पैरेलल कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर क्लिक करते हैं और मेटिकल पैरेलल कंप्यूटर उसकी एग्जाम्पल हैं ये देखें अब एग्जाम्पल में आपको सारा दिया होगा कि आपने इसका कोड कैसे करना है कैसे ये वर्क करता है तो जी पी और एक बात भी हुई है ठीक है उसके बाद आप इसमें पार्सल डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो मैथमेटिक्स है आप ठीक है नहीं इसको आप दे सकते हैं जिस जिसमें आप डेरिवेटर वगैरह यूज करते हैं ठीक है जी वो इक्वेशन है ठीक है इसमें कोई भी आप दे सकते हैं सोल्यूशन वो विजुअलाइजेशन ऑप्शन को देखते हैं इसमें आपके पास ये सारे फंक्शन हैं जिन्हों को फंक्शन को आप कॉल करके आप किसी किस्म का भी ग्राफ ग्रा कर सकते हैं ठीक है सिस्टम आ जाता है ये भी बहुत यूज हो रहा है आजकल तो ये आपने कैसे किसी रिबोर्ट के अंदर वर्क फॉर फंक्शनैलिटी को ऐड करना है कि वो कैसे वर्क करे ठीक है जी 
कैसे रिएक्ट करे कैसे बिहेव करे तो ये आजकल तो वैसे रोबोटिक्स का दौर चल रहा है ठीक है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ की जाती है ठीक है ये आपको रोबोटिक्स के लिए बता रही है कौन कौन से मॉडल होते हैं उसकी अलगड़ी तो ये सारे उसकी एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन करना है ठीक है ये मल्टीपल इसमें ऑप्शन है जिनको आप रीड कर सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं आपको कोड भी मिल जाएंगे इसके बने बनाए ठीक है जी बाद सिग्नल प्रोसेसिंग की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है सिग्नल प्रोसेसिंग सिम बायोलॉजी आ जाती है सिम मोबाइल आ जाती है सिम आर एफ आ जाती है तो ये पता नहीं मल्टीपल फील्ड हैं जो जिनसे आप ठीक है उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें होता है वो सिम लगता है थ्री डी एनिमेशन इसमें आप याद कर सकते हैं बिल्ड कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी वर्ड्स ठीक है जी अब ये सारा इसमें बताइए होता है कि आपने कैसे सिमुलेशन को यूज कर थ्री डी आप कैसे यूज कर सकते हैं कैसे एक अपना वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कंफ्यूजन स्पोर्ट है कंफ्यूजन पर हम तो कौन से कौन वाले बच्चों को साइज में लोग सम लोग कौन से लोग साइज पे फिट लोग सम तो ये इसमें बस के इधर है बस सेक्टर है कौन से कौन से लोग टाइप है लोग इधर लोग बोलते हैं इनको कौन कौन से सिचुएशंस
ये सिमुलेट के सारे मॉडल हैं इसमें थ्री डी काम कर सकते हैं कलर फुल टाइम पे काम कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर सकते हैं और इंस्पेक्टर उसके बाद सिंबॉलिक मैप और अच्छा सिस्टम कर देते हैं उसमें ट्रेडिंग और कल मैट्रो सिस्टम भी देते हैं इन पूरा काम करते हैं सी एम कम्युनिकेशन है सी सी एम कम्युनिकेशन है जिस वजह से सारी आप उसमें Synthesizing the signals, images and data that can be exhibited by the line through the control for the production.
फजी लॉजिक टूल बॉक्स से भी बड़ा यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बाद इसकी मेन सॉफ्टवेयर पे जाते हैं ये हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन है जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने न्यूज की लिखना है या ऐड करनी है कोई कोई फाइल आपने ओपन करनी है फाइल कहाँ पे इनको कंपेरिजन करना है डाटा को इम्पोर्ट करना है वॉइस केस उसको आपने सेव करना है ये चीज़ होती है वॉइस केस आप ठीक है उसमें आपके पास मल्टीपल फाइल आ जाती है आपके पास वर्क स्पेस है उसको आप सेव कर सकते हैं ये बताएगा आपका वी वन वाली पर में कौन कौन सा डाटा पड़ा है वी वाली में कितना डाटा पड़ा है ठीक है जी ये देखिए ये पूरी की पूरी विंडो आपको दिखाते हैं कि आप कैसे वर्क करती है पूरी कैलकुलेटर का मैं जो मैंने रन किया हुआ है ये उसके अंदर पूरा मिल जाता है ठीक है जी आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप इसमें न्यू वेरिएबल भी डाल सकते हैं न्यू वेरिएबल ओपन कर सकते हैं वर्क स्पेस को क्लियर भी कर सकते हैं अगर आप सी एच सी लिख सकते हैं ठीक है तो अगर इसको क्लियर करना है तो आप सी एच सी लिखेंगे और अगर आप अगर क्लियर लिख देंगे तो आपके लिए सारी की सारी वर्क स्पेस ही अच्छा क्लियर हो जाएगी ठीक है अब कोड को आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर कब्जा आते हैं कहाँ कहाँ पे ये कोर्स वर्क कर रहा है देखते हैं इसको कैसे करना है फोल्डर ये काम भी है यानी कि आप इसको वो रन कर सकते हैं करंट फोल्डर से बाद कमांड्स को क्लिक कर सकते हैं उसके बाद सेमोलेंस की बात की है तो ये पूरा एक मॉडल आपके पास डिजाइन में है ये टैबलेट्स में लग जाएंगे कुछ इसमें मल्टीपल आपके पास इसमें आपके पास मल्टीपल प्रेफरेंस है आप सब बात कर रहे हैं पहले जानने के बाद इसका यहाँ क्या है ठीक है जी हर कोई चीज़ आई थी रिकमेंडेशन एग्जाम्पल ये कि आपने स्पोर्ट वेबसाइट कौन कौन सी बनाए क्या है बता दी लाइसेंस टर्म या फ्री ये सारा इसमें बता दिया उसके बाद कम्युनिटी आई थी और प्रेस उसके बाद प्रॉस में आई थी ये जो जिस पोर्सन ये हम किसी भी चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसके लिए आपके पास एक ब्लॉग का फंक्शन है जो आप यूज करते हैं इसमें आप अपनी एक्स वाई और जी वाई बच को आप काम कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ये ब्लॉग्स इस तरह के हैं इसमें ये वाले ये हैं ये हैं ठीक है आप कोई भी ब्लॉग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको रन करके अपने प्रोग्राम की ग्राफिकल एप्रेजेंटेशन को अपलोड ट्राई कर सकते हैं उसके बाद आप उसके बाद करते हैं 
ऐप में आपके पास कर्विंग आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है ग्रीनिंग आ जाता है सिस्टम और एडिकेशन आ जाती है सिग्नल के रिलेटेड आ जाती है इमेज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग से मतलब जितनी भी आपने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ी है वो सब की सब इसमें एप्लीकेशन आ जाती है जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं ठीक है उसके बाद मीटर की बात करते हैं एडिटर में वही चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने आपको पहले बताई है कमेंट कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं इंटेंट कर सकते हैं गो एंड फाइन रिप्लेस कर सकते हैं डे पॉइंट्स आप लगा सकते हैं कि जो प्रोग्राम किधर तक क्या चलता है आपका ठीक है जी तो किधर तक ठीक है किधर से आ रहा है तो डे पॉइंट्स में आपको डिफाइन कर सकते हैं ठीक है जी रहने टाइम उसके बाद आप पब्लिश की बात करते हैं तो उसमें आप सेव कर सकते हैं सेक्शन को बना सकते हैं प्रोग्राम के टाइटल्स का लिख सकते हैं बोर्ड कर सकते हैं टैली तो इस ऑप्शन को हम सब यूज करते हैं जब हम किसी भी एल्गोरिज्म की किसी भी कोड की किसी भी मॉडल की हम क्या करते हैं रिपोर्ट जब यूज करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है मतलब इसको समझना कोड करना बहुत ही इजी है ठीक है जी ये प्रोग्राम है तो इसमें ही सारा बता रहे हैं बहुत बहुत चीज़ें ये कोड है इसका ठीक है जी ये फॉर्मस टेस्ट इसका बता रहे हैं ये ऑटोमेटिकली इसको जनरेट करता जाएगा चीज़ ठीक है जी अब इसको पब्लिश करना है तो पब्लिश करते हैं एडिटिंग करना है तो एडिटिंग कर दें ठीक है जी अगर व्यू की बात करें तो व्यू में आपके पास सिग्नल जा देते हैं करना है अपने व्यू राइट करना है कस्टम करना है ठीक है जी वन कॉलम टू कॉलम थ्री ठीक है जी देखिए तो इस तरह आपके पास सिंगल में करना है तो सिंगल ये व्यू आ जाता है आपको अगर आपने पोजीशंस की टैब बॉटम रखनी है तो ये बॉटम चले जाएगा लेफ्ट रखनी है तो लेफ्ट राइट करनी है तो राइट आ जाएगा ठीक है जी हाइट करना तो राइट लेकिन हम क्या करें फोन पर रखते हैं ताकि हम पता चले कि हमारे यहाँ के लोग इतना नहीं किया उसके बाद आप टैब्स को चेंज कर सकते हैं और फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं ठीक है जी उसके बाद लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं डबल कॉलम कर सकते हैं टॉप कर सकते हैं या कोई भी करना है ठीक है जी कोई स्पैंड कर सकते हैं इसको कोलेप्स कर सकते हैं स्पैंड आप लेफ्ट जैसे हमने लेफ्ट राइट ये दो किया हमको स्पैंड कर दिया लेफ्ट कर दिया ठीक है जी ये चीज़ इसको ये सिंपल सी है आप इसको देखें इसके जितने भी यूज़ आपको कैसे यूज करना है ठीक है जी तो ये बहुत ही सिंपल है उसके अलावा इस अगर न्यू शॉर्टकट हमने किसी चीज़ का बनाना है तो कैसे बना सकते हैं यहाँ से हम सेव कर सकते हैं यहाँ से हम कट कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं ठीक है जी यहाँ से हम टर्न कर सैंडू कर सकते हैं और यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं स्विच करना है हमें एंटर भी जाना है तो एंटर क्लिक करें अगर आप नॉइज एल्गोरिदम इस पर स्विच कर सकते हैं फिगर पर जाना है कमांड हिस्ट्री में जाना है तो ये तो ये सारी मतलब चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं मेरे स्विच करने के लिए ठीक है उसके अलावा आपके पास ये एक ऑप्शन है अगर आपने इसको ऊपर वाली जो आपके पास आई आ जाती हैं टूल आ जाती हैं उनको आपने हाइट करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो अगर आपने इसको पूरे को पूरे को देखना है ठीक है ना तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पेस है वो ज़्यादा है लेकिन ये पासपोर्ट है इसमें कम्युनिटी आ जाती है हम पा जाती है और जोन आ जाता है प्रेफरेंस सेट पांच पैरेलल आ जाता है दोबारा से इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आइए इसको तो इस बार दोबारा बंद करके देखते हैं फिर इसमें नॉइज का लेवल चेंज करते हैं सॉरी बोल कर रहे हैं क्या करते हैं ये वन परसेंट 
तो कमली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन इसी तरह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा अभी कोविड के साथ इसमें मल्टीपल कोड्स कैसे कोड गेट करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर करें कैसे उसको मसला में रन करते हैं ठीक है जी तो वीडियो का रेड करें मैं इन आपके लिए जरूर एक नई वीडियो बनाऊँगा मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने दोस्तों को बताएँ तो जिनको मतलब नहीं आता है वो मेरे साथ ई मेल में कंटैक्ट भी कर सकते हैं किसी को कंप्यूटर साइंस की फील्ड के रिलेटेड किसी किस्म का भी आपको रिदम चाहिए मैं प्लान के रिलेटेड तो वो भी इन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे चैनल पर लाइक करना है सब्सक्राइब करना है शेयर करना है ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है अल्लाह हाफि